가스 기가 막히네 음 맛있다 호텔에서 하는 그런 중식당의 그런 맛이 나는 것 같아요 안녕하세요 남자들의 주부생활 김수현입니다 오늘은 불짬뽕을 한번 만들어 볼 거예요 여러분들 짬뽕 굉장히 많이 좋아하시죠? 술 먹은 다음 날 해장으로도 좋고 또 육수도 기가 막힌 그런 오늘 불짬뽕을 한번 만들어 볼게요 짬뽕이라고 뭐다 같은 짬뽕이 아니잖아요 왜냐면 잘하는 집이 있고 또 맛이 없는 집이 있고 또 보통인 집이 있고 한데 짬뽕의 가장 중요한 포인트가 바로 기름하고 육수예요 어떻게 볶냐에 따라서 전문가 짬뽕이 맛있냐 없냐가 결정이 돼요 근데 육수를 뭐 진하게 쓰시는 분들은 뭐 설렁탕을 가지고 쓰시는 분도 있고 또 치킨 파우더로 쓰시는 분도 있는데 저는 오늘 간단하고 쉽게 맛있게 만들 수 있는 그 비법을 여러분들께 가르쳐 드릴게요 기름을 내는 게 중요하기 때문에 먼저 기름을 한번 좀 내볼게요 그리고 생강하고 파, 향채 기름을 내거든요 그래서 기름을 낼 때는 이렇게 파를 썰어서 준비해 주시면 돼요 기름 양은 한 500ml 정도 되거든요 그래서 생강 이렇게 한 개하고 대파 한 반뿌리 정도 넣어서 파기름을 만들어 줄 거예요 좀 고소함이랑 이게 파의 향이 기름에 싹 녹아 내릴 정도까지 이렇게 끓여 주셔야 돼요 집에서도 이렇게 파기름을 내서 사용하는 게 좋아요 그냥 일반 식용유만 쓰면 맛이 없잖아요 근데 여기에 파나 생강이나 마늘, 고추 같은 거를 향을 넣어서 하면 기름의 향이 충분히 우러났기 때문에 어떤 요리를 해도 굉장히 맛있어요 기름이 많은데 남을 거 아니에요? 기름을 좀 많이 내는 이유는 볶음 요리 할 때나 다를 때 사용하려고 오늘 좀 많이 기름을 냈어요 요 정도 파 이제 잎이 이렇게 브라운 색깔로 좀 약간 변했을 때 불을 약하게 해서 한 1분 정도만 이렇게 끓여주시면 돼요 그래서 여기서 더 하면 쓴맛이 나기 때문에 이 상태에서 이제 꺼주시면 돼요 불을 끄고 놔두시면 이제 향이 충분히 우려나요 기름이 다 식힌 다음에 뭐 유리병이나 스테인레스 통에다가 이렇게 옮겨가지고 사용하시면 돼요. 그럼 뉴타리는 이렇게 찢어서만 이렇게 준비해 주시면 돼요. 그리고 이제 오늘 불짬뽕인데 해물이 들어가야 또 맛있잖아요. 오징어는 좀 도톰하게. 먼저 팬을 잘 달궈준 다음에요 여기에 이제 아까 그 파기름을 내놨잖아요 그래서 이렇게 이 돼지고기를 먼저 볶아줄 거예요 고추 그 베트남 고추인데 넣어서 같이 볶아주는 거예요 처음부터 기름에 고추를 넣으면 고추가 금방 타버려요 잘 볶아졌다 생각하면 간마늘 두 숟가락 정도 넣어주시면 돼요 그리고 네. 기름을 다시 한번 한 국자 정도 더 넣은 다음에 야채를 넣어서 볶으시면 돼요 근데 여기 고춧가루를 넣어주는 거예요 고춧가루는 고운 고춧가루를 넣어야 돼요 한두 국자 정도 오늘은 불짬뽕이잖아요 굉장히 매운맛이에요 캡사이신 두 숟가락 정도 넣으시면 돼요 청양고춧가루 넣으면 돼 청양고추 넣으셔도 되고요 약간 좀 대식하거든요 그럴 때 물을 살짝 넣어서 이렇게 볶아주시면 돼요 이렇게 볶아준 다음에 이제 저는 오늘 맹물 사용하거든요 그래서 육수를 이렇게 물을 여기 다시 찰 정도 이렇게 벗어 이렇게 끓여주시면 돼요 오징어 저는 오늘 한 마리 준비했거든요 이렇게 큰 새우 여섯 마리 그리고 이게 모기버섯인데 모기버섯은 뭐 드실 만큼 적당히 드시면 돼요 바지락을 준비했어요 바지락을 넣어서 한번 끓여주시면 돼요 불레고추 한 0.5g 정도 넣고요 불소스 한 숟가락 육수는 맹물을 넣었잖아요 그래서 치킨 파우더 한 숟가락, 두 숟가락, 세 숟가락 정도 되면 한 50g 되거든요 그래서 치킨 파우더는 50g 정도 넣어주시면 돼요 미원이 안 들어갈 수 없잖아요 그래서 여기에 미원 두 숟가락 30g 정도 넣어주시면 돼요 소금 
소금 30g 정도 넣어주시면 돼요. 간장 한 숟가락만 넣어서 약간 풍미 하나 올려주거든요. 이제 면을 삶을 건데요. 이렇게 물이 팔팔 끓면 이렇게 면을 넣어주시면 돼요. 이렇게 잘. 면이 달라붙을 수 있으니까 이렇게 살살 저어주는 것도 좋아요. 국수를 좀 담아 볼게요. 불짬뽕이 맛있게 완성되었습니다. 만들 때부터 진짜 굉장히 매운 냄새가 많이 났거든요. 국물 먼저 한번 먹어볼게요. 오, 맛은 기가 막히네. 오, 맛있다. 음, 와. 근데 이게 파 기름을 잘 내서 그런가 일반 짬뽕보다 호텔에서 파는 그런 중식당의 그런 맛이 나는 것 같아요. 음. 끝내주네. 어, 진짜 이게 하, 짬뽕 이거 한 그릇 그냥 먹을 수 있을 것 같은데요. 음. 하, 오늘 제가 이렇게 불짬뽕을 만들어 봤는데요. 정말 최고. 제가 어떤 짬뽕보다 맛있다고 자부할 수 있어요. 여러분들 정말 제 레시피 따라 하시면 돈벌수 있고 대박 날수 있어요. 여러분들 즐겁게 요리하세요.